വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് അമിത് ഷായാണെന്ന് വ്യക്തമായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാസർഗോഡ് നിന്നും പുറപ്പെട്ട ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ജാഥകൾ എപ്പോഴാണ് ഒന്നാവുക എന്നാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സന്നിധാനത്തെ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അൻപത്തിരണ്ടുകാരിയായ ഭക്തയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ആർ എസ് എസ് ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ അനിതര സാധാരണമായ സംയമനം പോലീസ് പാലിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാക്കന്മാര് യഥാർത്ഥ നേതാക്കന്മാര് പാരാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല എന്ന് അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി അവര് പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അഭിപ്രായം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കണമെന്നാണ് അത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അമിത് ഷായാണ് നൽകുവാനായി തൃശൂരിൽ നിന്നും അഭിറാം ചേരുന്നുണ്ട് അഭിറാം കോൺഗ്രസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗം നടത്തിയത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസംഗത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അശ്വതി കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ നെറുകെടുന്നെയും പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൃശൂർ എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിലും ലോഹിനാർ ജാതിയിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളായി എന്നത് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പൊതുസമൂഹം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ സമരങ്ങളെയും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കിയത് മുല ചെലുത്തി നൽകിയ നങ്ങേലിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെയും അതുപോലെ തന്നെ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെയും അടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ ഒന്നൊന്നായി തന്നെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ശബരിമല വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നത് അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ കൂടി അദ്ദേഹം ചേർത്ത് വെച്ചു കാരണം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടേത് വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരാധനയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഒരു തരത്തിലും ഏതെങ്കിലും അതായത് ജാതിയുടെയോ ലിംഗത്തിന്റെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശ്വസ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വിധിയാണ് കോടതി ഉണ്ടായത് അതിനാൽ തന്നെ ആ വിധി നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഈ സർക്കാരിന് എടുത്ത് എടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക താല്പര്യമോ ഇല്ല സർക്കാർ ആദ്യം തന്നെ കോടതി സത്യമോഹം നൽകിയത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോടതി വിധി എന്താണോ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ സർക്കാർ ബാധിച്ച ബാധിച്ചതാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് ആദ്യം തന്നെ സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷമാണ് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി വന്നത് അപ്പോൾ ആ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ പുനഃ പരിശോധന ഹർജി നൽകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ സർക്കാരിന് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈ സർക്കാർ ഇന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു വാക്ക് മാറ്റുന്നവരല്ല ഈ സർക്കാരെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഹർജിയെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നതില്ല ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമവും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് യോഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഭൂരിഭാഗം പേരും വിശ്വാസികളാണ് ആ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് ഈ സർക്കാർ എന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവകാശം അതായത് ഏത് ഒരു വ്യക്തിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശം ഈ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അത് അതിനാൽ തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തു ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് കൃത്യമായി തന്നെ ശ്രീധരൻപിള്ള പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ അജണ്ടയിൽ എല്ലാവരും വീണു വന്നത് ആ അജണ്ടയിൽ കോൺഗ്രസും വീണു കോൺഗ്രസിനെ പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചതിനാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തിപരമായ നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അമിത്ഷായുടെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അമിത്ഷായാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് എന്ന് പറയാതെ പറയേണ്ടി വരും എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമലയിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശമാണ് ആർ എസ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആളക്കുലനടക്കം പരിശീലനം ലഭിച്ച ആർ എസ് എസ് സംഘങ്ങളെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശബരിമല നിയോഗി
അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാലികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആർ എസ് എന്ന നിലപാട് ഏറെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയകരമാകുന്നത് അക്രമം സൃഷ്ടിക്കുക കലാപം സൃഷ്ടിക്കുക രാജ്യത്ത് വർഗീയമായ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആർ എസ് എസ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എന്നാൽ അത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതായത് ആർ എസ് എസിന്റെ വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതിൽ സർക്കാർ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ കൂടെ കൂടിയ ബി ജെ പിക്ക് അതായത് ആർ എസ് എന്റെ കൂടെ കൂടിയ കോൺഗ്രസിനും കൃത്യമായ പരിഹാസം അദ്ദേഹം നൽകുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഈ ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അയക്കാനുള്ള ശ്രമം സി പി എം ഭാഗം ഉണ്ടായില്ല വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളാണ് അവിടേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചത് അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ മുഴുവൻ സംഭവം അതെ പൊതിച്ചതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വഴി നടക്കാൻ അവകാശം ഇല്ലാതിരുന്നവർ മാത്രമായിരുന്നില്ല വഴി നടക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിട്ടും വഴി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ അവകാശത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നവരും അടക്കമുള്ളവർ ആ സമരത്തിൽ പങ്കാളിയായി അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സമരം അതായത് കാലികമായി കാരണം ശബരിമല വിഷയത്തിന് മാത്രം ഒരു നിലപാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അന്ന് നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നത് പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ നാടിനെ പിന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ ചില ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെയാണ് കോൺഗ്രസും എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു സർക്കാരിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ധൃതിയുമില്ല ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ശബരിമലയിൽ ഭക്തരടക്കം കൈകയറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും പോലീസിനെയും അടക്കം കൈകയറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് ശ്രമിച്ചത് വർഗീയ കലാപത്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആദ്യ അവസാനം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശരി എന്തായാലും ശബരിമലയിലേക്ക് ക്രിമിനലെ കൊണ്ടുവന്ന് കലാപം നടത്താനുള്ള ആർ എസ് എസ് ശ്രമം നടക്കാതെ പോയി പോലീസിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും കൃത്യമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ആ ശ്രമം നടക്കാതെ പോയെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തന്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെതിരെയും ആർ എസ് എസിനെതിരെയും രാഷ്ട്രീയമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആദ്യ അവസാനം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമായ അമ്പലങ്ങളുടെ വരുമാനം സർക്കാരിന് തരത്തിലുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ ക്യാമ്പയിനെ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചെടുക്കി കാരണം ഒരു തരത്തിലും അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം സർക്കാരിലേക്ക് വരുന്നില്ല ആ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ പണം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് നൽകിയ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ നൽകിയ നാൽപ്പത്തേഴും പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ നാൽപ്പത് കോടി നൽകിയ എന്നാൽ എൽ ഡി ഫതിയാത്ത ശേഷം ഉണ്ടായ റെക്കോർഡ് തുകയാണ് നൽകിയത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപയുമാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അമ്പലങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി അങ്ങോട്ട് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് കൃത്യമാണ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് സർക്കാർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആരാധന ചോദന സർക്കാർ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും അത് അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അനുശ്വാസം ആർ എസ് എസ് സൂചിപ്പിച്ചു കാരണം അമ്പലങ്ങളിൽ കാണിക്ക നൽകരുത് അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പണം നൽകരുത് എന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം ആർ എസ് എസ് നടത്തി അതിൽ അമ്പലമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അമ്പലമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനക്കാർ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സംരക്ഷണം അവരുടെ ചുമതല ഈ സർക്കാരിനുണ്ട് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചതിന്റെ ഒരു ഒട്ടും ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് യാത്രകളും തുടങ്ങുകയാണ് ആ രണ്ട് യാത്രകളും എവിടെ വെച്ചാണ് ഒന്നാകുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഇനി അറിയാനുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു കേരള കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അടപ്പഴച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് പൂർണ്ണ അടപ്പാന കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പിന്നാലെ പോയ ആളാണ് തിരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പോൾ യാത്ര നടത്തുന്നതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പരാമർശ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബാബർ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ബാബറി മസ്ജിദ് വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി സുപ്രീം കോടതിയെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു കാരണം സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അമ്പലം പണിയും എന്ന നിലപാട്
ഒരു ഭ്രാന്താക്കി മാറ്റി എടുക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തെ ഭ്രാന്താക്കി ഈ കേരളത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയമാക്കി മാറ്റാൻ സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ നീക്കം ഇവിടെ അനുവദിച്ചുകൂടാ മൂന്നര കോടി ആളുകളുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പലയിടങ്ങളിലായി ഒത്തുകൂടി നാമജപം ഉരുവിട്ട് ഈ പ്രക്ഷോഭണം നടത്തിയാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ ഞങ്ങളോട് പലരും ഇപ്പോൾ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചില അടുത്ത പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിലൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം ജയിക്കുമോ തോൽക്കുമോ എന്ന് നോക്കി രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ല സി പി ഐ എം വിവരങ്ങൾ ഷീജ നൽകും ഷീജ കോൺഗ്രസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോടിയേരിയും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ അശ്വതി ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നാം ഒന്നാണ് കേരളം മതേതരമാണ് എന്ന നവോദ്ധാന ശബ്ദത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചത് പ്രധാനമായും നിയമവാഴ്ചയുള്ള രാജ്യത്ത് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുക അത് മാത്രമാണ് ഒരു സർക്കാരിന് സാധിക്കുക പക്ഷേ ബി ജെ പി നിലവിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടത്താക്കു നിലപാടാണ് വിമോചന സമരത്തിന്റെ മോഡൽ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ളത് ശ്രമം തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അത് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തെ ഭ്രാന്താക്കി കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കാനുള്ള ഒരു സംഘപരിവാറിന്റെ ശ്രമമാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നത് പ്രതിഷേധക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ നാമജപം നടത്തിയാൽ വിധി മാറില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധമുണ്ടെങ്കിൽ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകാനാണ് അവർ തയ്യാറാകേണ്ടത് അതിന് ഇതുവരെയും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒപ്പം തന്നെ മൂന്നര കോടി ജനമുള്ള കേരളത്തിൽ കേവലം രണ്ട് ലക്ഷം പേർ മാത്രമാണ് ഈ സമരത്തിൽ നാമജപ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ അതിൽ പ്രതിഷേധം അവർക്ക് വിധി സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകാനാണ് തയ്യാറാകേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ബി ജെ പി പോലും ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പരിഹസിക്കുകയാണെന്നും കോടിയേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിൽ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ബി ജെ പിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം പോലെ സ്ത്രീ പ്രവേശവും നിർത്താൻ നിലനിർത്താനാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി ഐമിന് ഒരു സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കില്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമോ ജയിക്കുമോ എന്ന് നോക്കിയല്ല സി പി ഐ എം ഒരു വിഷയത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും സി പി ഐ എമ്മിന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും സി പി ഐ എം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആ നിലപാടിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി ഈ നവോദാന സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി അശ്വതി ശബരിമലയിലെ അക്രമം ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി സമരം സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരാണെന്നും ഹൈക്കോടതി അക്രമം നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശിയുടെ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം അറസ്റ്റിലായവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചാൽ അക്രമം ആവർത്തിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി ശബരിമലയിലെ അക്രമങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത അക്രമ സംഭവങ്ങളാണ് ശബരിമലയിൽ അരങ്ങേറിയതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു അറസ്റ്റിലായവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനിടയാക്കും ശബരിമലയിലെ സമരം സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശി ഗോവിന്ദ് മധുസൂദനൻ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് കോടതി വാദം കേട്ടത് ശബരിമലയിലുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ കേസെടുത്തത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഹർജിക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആധാരമാക്കിയ തെളിവുകളും സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അംഗീകരിച്ച കോടതി അക്രമത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കണ്ടാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് അതേസമയം യുവതീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകാൻ സർക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനും നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന
ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ നടപടിയെടുക്കാവൂ എന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കസ്ബ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ കലാപം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരും പങ്കാളികളായതിന്റെ തെളിവുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഷൈബിൻ കോഴിക്കോട് കസബ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നത് പോലീസ് നേരിട്ട് കേസെടുക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് നിയമോപദേശം തേടി അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് പരാതി കൈമാറിയിരുന്നു കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കസബ പോലീസ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് തുലാമാസ പൂജാക്കാലത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് യുവതികൾ കയറിയാൽ നട അടച്ചിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും മുൻപ് തന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടയടച്ചാൽ കോടതി അലക്ഷ്യമാകില്ലേ എന്ന് തന്ത്രി ചോദിച്ചപ്പോൾ കോടതി അലക്ഷ്യം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് താൻ മറുപടി പറഞ്ഞതായി ശ്രീധരൻപിള്ള പ്രസംഗിക്കുന്നു നമ്മൾ മുന്നോട്ടു വെച്ച അജണ്ടയിൽ ഓരോരുത്തരായി വീണു എന്നാണ് പ്രസംഗത്തിലുള്ള ഗൌരവപൂർണമായ പരാമർശം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ശ്രീധരൻപിള്ള പരോക്ഷമായി ഏറ്റെടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മതവികാരം ഇളക്കിവിടുന്നതിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും ഷൈബിൻ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ് വൺ ബി വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എൻ എസ് എസ് ഓഫീസുകൾ ആക്രമിക്കുന്നതും സുകുമാരൻ നായരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതും ആർ എസ് എസ് എന്ന മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ആർ എസ് എസ് ഭീകര സംഘടനയാണ് രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്ന തീവ്രവാദികളാണ് ഇവരെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശബരിമല അശുദ്ധമാകരുതെന്നാണ് എന്നാൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനാണ് സംഘപരിപാർശ്രമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരെ ആക്ഷേപിക്കുക ഇതെല്ലാം സംഘികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസ്സുകാർ എല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊരു ഭീകരവാദികളാണ് തീവ്രവാദികളാണ് ഇന്ത്യയെ തകർക്കുന്ന രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഭീകരവാദികളാണ് ഇവർ ഇവരെന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ കരുതലുണ്ടാകും നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഏറ്റെടുത്തു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി കെ എം ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നെടുമ്പങ്ങാട് എ എസ് പി സുജിത് ദാസ് അന്വേഷണ ഡയറി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി സനൽകുമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് തലക്കേറ്റ ക്ഷതം മൂലമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇതിനിടെ ഡിവൈഎസ്പി ഹരികുമാർ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചു വിവരങ്ങൾ ജീവൻ നൽകും ജീവൻ വിശദാംശങ്ങൾ ഹരികുമാർ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള കേസന്വേഷണമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് എസ് പി കെ എം ആന്റണി ഏറ്റെടുത്തത് നിലവിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുജിത് ദാസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലെത്തി അന്വേഷണ ഫയലുകളും ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകളും എസ് പി ആന്റണിയെ ധരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് സംഭവം നടന്ന നെയ്യാറ്റിങ്കര കൊടങ്ങാവിളയിൽ കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി തല റോഡിൽ ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് സനലിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് സനലിനെ പോലീസ് നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിച്ചതായുള്ള ആക്ഷേപം ആക്ഷേപത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാനായി അന്തരീയാവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധന നടത്താൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപകടം പറ്റിയ ശേഷം സനലിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി നെയ്യാറ്റിങ്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അപകടം പറ്റിയ സനലിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി നെയ്യാറ്റിങ്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് പോലീസിന് നാണക്കേടായി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ സ്റ്റേഷനിൽ തിരികെ കൊണ്ടു എന്നാക്കാനാണ് പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഷിബു സതീഷ് കുമാർ എന്നിവരെ റൂറൽ എസ് പി അശോക് കുമാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിനിടെ ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാറിന്റെ സർവീസ് റിവോൾവർ എവിടെയെന്ന കാര്യത്തിൽ അഭ്യൂഹമുണ്ട് എവിടെയെന്ന കാര്യത്തിൽ അവസ്ഥത തുടരുകയാണ് തോക്കുമായിട്ടാണ് ഹരികുമാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന അഭ്യൂഹത്തിന
ജീവനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കെവിൻ കേസിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറിന്റേതാണ് നടപടി എ എസ് ഐ ടി എം ബിജുവിനെയാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഡ്രൈവർ എം എൻ അജയകുമാറിന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കി എസ് ഐ എം എസ് ഷിബു റൈറ്റർ സണ്ണിമോൻ എന്നിവർക്കെതിരായ ഐജിയുടെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു കെവിൻ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഷാനുവിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേസിലാണ് നടപടി ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ നടപടികൾ തുടരും മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരെ പരാതിയുള്ളവർ കോടതിയെ സമീപിക്കട്ടെ എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എല്ലാ വിഷയവും പാർട്ടി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പി കെ ശശി വിഷയത്തിൽ ആർക്കും പാർട്ടിക്ക് പരാതി നൽകാമെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ ഒന്നാം റാങ്ക് കരി മുത്തശ്ശി കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം തുടങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കാർത്യായിനിയമ്മ എന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയേഴുകാരിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് സമ്മാനിച്ചത് കാർത്യായിനിയമ്മയുടെ ഹരിപ്പാട്ടെ വീട്ടിലെത്തി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മാനം നൽകിയത് അക്ഷരലക്ഷം പരീക്ഷയിലെ കേരളത്തിന്റെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരി കാർത്യായിനിയമ്മ ഇന്ന് നാടിന്റെ താരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഹരിപ്പാട് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലും കാർത്യായിനിയമ്മ ഇടപെട്ടു തുടങ്ങി ഇതിനിടയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മാനവുമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എത്തിയത് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണമെന്ന കാർത്യാനിയമ്മയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ലാപ്ടോപ്പ് സമ്മാനിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആദ്യ അക്ഷരം കുറിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാർത്യാനിയമ്മയുടെ പഠനം തുടങ്ങിയത് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി അവര് പാസ്സായി നമ്മൾക്ക് അഭിമാനമായിട്ട് മാറിയത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ അതിൽ ആദരിച്ചത് അന്ന് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അവർ പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ അത് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചുമതല വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും സാക്ഷരതാ മിഷനും ഉണ്ട് നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോട്ട് പഠിക്കണം അത് ഇടയ്ക്ക് പഠിക്കും കൂടെ പഠിക്കുമ്പം രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പഠിത്തം ഇനിയും തുടരണമെന്നും പഠിച്ച് ഒരു ജോലി സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കാർത്യാനിയമ്മ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഹരിപ്പാട് എം എൽ എയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയും കാർത്യാനിയമ്മയ്ക്കുണ്ട് ചേപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കാർത്യാനിയമ്മ നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിനും കളക്ടർ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ ജപ്തി നടപടിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിലെ പ്രീത ഷാജിക്ക് നിയമപരമായി ഒരു ആനുകൂല്യത്തിനും അർഹതയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ക്ഷമാപൂർവ്വമാണ് കോടതി കേസ് കേൾക്കുന്നത് ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഭൂമിക്ക് പകരം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എട്ട് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ വീടും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും നൽകാമെന്ന് ഭൂമി ലേലത്തിൽ പിടിച്ച രതീഷ് കോടതി അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് പ്രീത ഷാജിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസ് കോടതി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഈ മാസം പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ ചേരുമെന്ന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ എറണാകുളം സി എം എഫ് ആർ ഐ സമ്മേളന ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മത്സ്യമേഖലയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന യോഗത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയുമാണ് യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു പി കെ ശശിക്കെതിരായ ആരോപണത്തിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ എല്ലാ കമ്മീഷനും റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സാധാരണ രണ്ട് രണ്ടര മാസം എടുക്കാറുണ്ട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അറിയില്ല എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനിലെ ജനറൽ മാനേജർ തസ്തികയിൽ നിയമിതനാവാൻ കെ ടി അദീപിന് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ എ പി അബ്ദുൾ വഹാബ് നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം നടത്തിയത് അദീപിനെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി
അദീപ് കാട്ടിയെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അദീപ് കാട്ടി ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത കോർപ്പറേഷൻ നിക്ഷേപിച്ച ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി കൽപ്പാത്തിയിലെ വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ഉപദേവതകളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമാണ് ഉത്സവത്തിന്റെ വരവ് അറിയിച്ച് ധ്വജാരോഹണം നടന്നത് രഥോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഗീതോത്സവം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും രഥോത്സവത്തിന്റെ വരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൊടിയേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടന്നു അഗ്രഹാര വീഥിയിലൂടെ മന്ദകര മഹാഗണപതി കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പല്ലക്കിലേറിയെത്തിയ മഹാഗണപതി അച്ഛനെ വണങ്ങി മറിഞ്ഞിയതോടെ കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായി തുടർന്ന് ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങുന്ന മന്ത്രധ്വനികൾക്കും വാദ്യമേളങ്ങൾക്കുമിടയിൽ രഥോത്സവത്തിന്റെ കൊടി ഉയർന്നു പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടിയേറിയതിന് പിന്നാലെ മന്ദക്കര മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലും ചാത്തപ്പുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലും കൽപ്പാത്തി ലക്ഷ്മിനാരായണ പെരുമാ ക്ഷേത്രത്തിലും ധ്വജാരോഹണം നടന്നു നവംബർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലാണ് രഥോത്സവം നടക്കുക വേദപാരായണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഏഴ് ദിവസം വേദപാരായണം ഉണ്ടാവും ഈ വേദപാരായണം സമാപ്തിയോടു കൂടിയാണ് രഥത്തിൽ ഭഗവാനെ വയ്ക്കുക ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അമ്പലത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഈ രഥത്തിനും പ്രാധാന്യമാണ് രഥത്തിൽ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം രഥോത്സവത്തിൽ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന തേരുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി അഗ്രഹാരങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രയാണം പൂർത്തിയാക്കി പതിനാറിന് തേരുമുട്ടിയിൽ പ്രസിദ്ധമായ രഥസംഗമം നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് സാമ്പത്തിക മേഖലയെ തകർത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ട് നിരോധിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ടു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് രാത്രിയാണ് അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള തിരക്കിനിടയിൽ നിരവധി പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് നിരോധിച്ചതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം നോട്ടും റിസർവ് ബാങ്കിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ കള്ളപ്പണം പിടിക്കാനെന്ന പേരിൽ നടത്തിയ നിരോധനം വൻ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്കിന് തീപിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു ഒരാൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കത്തിക്കരിഞ്ഞു പുലർച്ചെ ആറ് മുപ്പതോടെ ഹരിപ്പാട് നങ്ങ്യാർ കുളങ്ങര ജംഗ്ഷൻ സമീപമാണ് അപകടം ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ കിരൺ കൃഷ്ണൻ ശങ്കർ കുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇരുവരും കോയമ്പത്തൂരിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ദേശീയപാതയിൽ നങ്ങ്യാർ കുളങ്ങര ജംഗ്ഷൻ സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മരണപ്പെട്ടത് കോയമ്പത്തൂരിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന ശങ്കർ കുമാർ കിരൺ കൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഒരാൾ മുളക്കുഴ സ്വദേശിയും മറ്റൊരാൾ മാവേലിക്കര സ്വദേശിയുമാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഗ്രഹോപകരണങ്ങളുമായി എറണാകുളത്തിന് പോയ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കത്തുകയായിരുന്നു പൊള്ളലേറ്റാണ് കിരൺ കൃഷ്ണൻ മരണപ്പെട്ടത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ശങ്കർ കുമാർ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വഴി യാത്രാമധ്യേ മരണപ്പെട്ടു രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ചെങ്ങന്നൂരിലേക്കുള്ള മടക്ക യാത്രയിലാണ് ഇവർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബൈക്കും ലോറിയും അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു എന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ അരമണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ ഭരണ തുടർച്ചയെ തുടർന്ന് ബി ജെ പി മോഹം എളുപ്പമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇതുവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മുപ്പത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിജയിക്കാനായത് ആറ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളിൽ മാത്രം ഒൻപത് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ബി ജെ പിയെ കൈവിട്ടത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു സീറ്റ് പോലും പിടിച്ചെടുക്കാനും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചില്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ബി ജെ പിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ല എന്ന സൂചന കൂടിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ നൽകുന്നത് കൊട്ടിഘോഷിച്ച മോദി പ്രഭാവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എടുക്കാച്ചരക്കായിരിക്കുന്നു ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ മുപ്പത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിജയിക്കാനായത് ആറു സീറ്റുകളിൽ മാത്രം മുപ്പത്
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ബി ജെ പി പ്രകടനത്തിന്റെ ദയനീയത കുറെ കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ വസ്തുത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായ തിരിച്ചടികൾ ഭരണ തുടർച്ചയെന്ന ബി ജെ പി മോഹത്തിന്റെ നിറം കെടുത്തുന്നതാണ് ശരത് കെ ശശി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മരണ പേജുകളുടെ സ്വാധീനം കുട്ടികളിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തി പോലീസ് വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായയ്ക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല മരണത്തെയും ഏകാന്തതയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വാധീനം വയനാട്ടിലുൾപ്പെടെ അടുത്തിടെ നടന്ന കൌമാരക്കാരുടെ ആത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം ആഴ്ചകൾക്കിടെ വയനാട് കണിയാമ്പറ്റ കടവൻ സുബേറിന് മകൻ ഷമാസ് കമ്പളക്കാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷെബിൻ എന്നിവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു ഇവരുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു ഇവർ അപകടകരമായ ബൈക്കോട്ടവും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവുമെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൌണ്ട് പിന്തുടരുന്നവരാണ് സമാനമായ സംഭവങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം അവർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എന്റെ പ്രദേശത്ത് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊബൈലിൽ മൊബൈലിൽ ട്രാൻസ് സോങ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സംശയത്തിലൊക്കെ ഇതൊരു ഗെയിമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും ഇവരെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളും ജനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളും അവരുടെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ഇപ്പം മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഒരു സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിലാണുള്ളത് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗങ്ങളായുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗും നൽകുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഡ്മിൻമാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് പോലീസ് സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ സൈബർ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ഡി വൈ എസ് പി റാങ്കിലുള്ള ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമുണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ ഗൗരവകരമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശം